Ahora sí, ya les podría hablar sobre los cuidados básicos de la mantis. Bueno, el cuidado de estos animalitos no es, no es de mucha demanda, no es, no es tan difícil. Son uno de los animales que son más fáciles de cuidar, ya que son de muy pocos requerimientos. Como podremos ver aquí tiene un terrario, que es una pecera que está en vertical. Esta pecerita mide 24 centímetros de alto por 13 de, de ancho. Si mal no recuerdo, esta es una Archimantis latístila, si no me equivoco. Y el terrario tiene plantas naturales. ¿Por qué? Pues yo prefiero ponerle plantas naturales, ya que es más cómodo visualmente para mí. Y también es yo siento que es más cómodo para la mantis. Bueno, ahora, el terrario. El terrario de estos animales debe de ser tres veces, tres veces más grande que, que la mantis. Tú dices, pues mi mantis mide esto, paz, 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 bueno, así. Es un decir, ¿no? Debe de ser bastante amplio para la mantis. Hay personas que tienen sus mantis en reproducción, a lo cual las tienen como en vasitos donde les dan los grillos o como por ejemplo en estos botes, lo cual no está mal tam también si son mantis pequeñas. Pero si son mantis grandes, las cuales están en un espacio bastante reducido, entonces no es recomendable tenerlas en estos botecitos. Bueno, este terrario yo se lo hice, este, pues poniendo la pecera en vertical y poniéndole de puerta con este, palitos de bandera y pues una mallita y así tengo su terrario. En la parte de arriba también le puse una mallita para que la mantis pueda estar. Como ya lo dije, ustedes pueden tenerla con plantas naturales, no es, no es tan difícil como parece, de hecho estas plantas lle llevan un buen crecimiento ya que yo este, de vez en cuando las saco el terrario al sol. Claro, le pongo una zona de sombra a la matiz ya que no le gusta mucho recibir directamente los rayos del sol. Ahora, aquí les puse un palito, como podrán ver es un palillo chino, es un palito de sushi. Este se lo puse para cuando ella quiera hacer, para ella, este, cuando tenga que hacer sus mudas, porque ella se pondrá o en el palito o en la parte de hasta arriba de, de su terrario y empezará a mudar. Ojo, es importante que en el terrario haya buena humedad, porque si no, tu mantis en el momento de tener su muda puede quedarse atorada en la muda y pues puede salir mal con unas patitas malas o algo así. En mi caso le salió una patita mala, pero ya puede caminar bien afortunadamente. Ahora, la alimentación. Ok, la alimentación de este insecto se basa en otros insectos. Así que yo en mi caso le estoy dando de momento moscas, pero ustedes les pueden dar lo que es grillo, tenebrio, sofoba si su mantis es grande, bastante grande, eh, o también si es una limbata. Llegan a comerse también pues presas que son mucho más grandes que ellas Pero como ya lo dije, chapulines, eh, saltamontes, grillos, cucarachas, tenebrios o moscas eh, Esto se lo... este si tú quieres tener un animalito de estos Debes de ser, vaya, como tolerante a lo que es el, lo, la, el morbo Porque estos animales comen a sus presas vivas Tú les das de comer y toman a su presa y se la empiezan a comer viva y puedes ver al, al insecto sufrir. Vaya, es cruel, pero esto es cadena alimenticia. Estos animales no requieren de una placa térmica o un foco, este, un foco de calor. Yo en este caso le tengo de momento esta lamparita para pues, que se pueda ver en el video. Pero es importante que les llegue a dar luz, este... Que tengan, vaya, una buena luz en el terrario por los días. Ya que si no, no tiene una, una buena lu, luminosidad en el terrario. Pues este animal se puede estresar y puede llegar a morir. Así que si ustedes pueden, pueden sacarla al sol un ratito. Dejándole un espacio con sombra para que la mantis no le queme el sol. Y para que al igual este esté satisfecha y también si tienen plantas naturales que crezcan bien. Ahora, lo que es el suministro de agua. El suministro de agua yo se lo doy bueno, este, rociándole su terrario con un atomizador. Eh, como por ejemplo, pues aquí está mi atomizador y yo con ese atomizador en los días 
le echo agua. En estos momentos podrán ver que tiene agua ahorita. Le eché apenas hace rato. Y entonces esta es la manera en la que yo suministro agua. Y también... Disculpen ese, ese sonidito. Pero bueno, así es como yo suministro agua. La mantis se va a las plantas o a la malla a tomar agua. Y pues de las gotas pues se suministra bien de agua. También ustedes pueden suministrarle con una tapita con algodón o papel un, bastante un, húmedo. Y así ella va a tomar también agua. Ahora, lo que es... Eh, esto creo que sería todo para los cuidados de la mantis. Si tú tienes una... Si tú eres una persona que reproduce mantis, dudo que este video te sirva porque tú ya debes de ser un experto. Pero si hay personas que tienen sus mantis en botecitos donde les venden los grillos así, claro, también es bueno para ellas. Este, bueno, no es, no es, no es en sí bueno, pero no es malo, siempre y cuando tengan un buen espacio. Y ojo, si tu mantis es pequeña, está en un L2 o, o L3, es recomendable que las tengas si en un espacio pequeño. ¿Por qué? Porque si tu mantis es pequeña, tú le das alimento en un terrario como este, pues la mantis eh, le va a ser muy difícil el tomar su alimento. Ahora, le depende de la mantis, depende de qué tipo de mantis sea, es depende de cuántas mudas va a hacer. Si tu mantis, este, es dependiendo de la raza, si va a ser tres mudas o, o cuatro mudas o seis mudas. Dependiendo, estos animales llegan a vivir de 6 meses a un año, eh, no viven mucho lamentablemente y casi no llegan a alcanzar su tamaño, su tamaño este, pues vaya su full tamaño por así decirlo, ¿no? Por la corta vida que les otorga la naturaleza. Bueno, esta es mi mantis, es una archimantis latístila si no me equivoco. Y esto fue el, el, los cuidados básicos de una mantis. Espero no haberme saltado algo. Si, les, si tienen alguna duda pueden ponerlo en la caja de comentarios. Si les gustó denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video de National Chafographic. El cual también va a haber más videos sobre el, en las otecas y cuidado de ninfas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Es cierto. Es cierto, también se me olvidaba que de recomendación no les den eh, hormigas o, o arácnidos a sus mantis, ya que pues no les recomiendo que, den, que les den alimento el cual les pueda provocar problemas a sus mantis o lastimarlas. Así que yo les recomiendo que no les den ni hormigas ni arácnidos, por si se les da la tentación no lo hagan, por favor. Y esto sería todo, gracias. Ahora sí... Bye.